Okay, soalan seterusnya Macam mana kita nak decide restoran ni halal ke Tak halal ke Ataupun muslim friendly ke Ataupun bukan muslim friendly ke So macam mana Kak Mas? Okay, contoh kalau kat Korea Korea, restoran-restoran yang kita pilih semuanya Tersenarai dalam senarai Korean Muslim Federation KMF eh ha, KMF. Ha, KMF Ataupun uh, yang senarai lah Yang halal dia memang tak ada tulis halal Tapi dia tersenarai dalam KMF tu Ada dua jenis tau Sama ada dia halal restoran Ataupun muslim friendly restoran ha, ha, So kalau muslim Muslim friendly restoran tu Mungkin kedai tu ada jual uh, Macam arak ke Ataupun alkohol Tapi dia cara penyediaan makanan tu Dia masak ke apa semua Langsung tak dicampur dengan Benda-benda alkohol ni lah okay, Saya nak cerita uh. sikit pasal Balkan eh. Balkan ni kebanyakan negara Memang negara yang bukan Majoriti dia Islam Banyakannya hotel Di negara-negara yang kita lawati di Balkan Memang tak halal Tapi untuk package kita Muslim travel park Untuk dinner Di setiap hotel yang kita duduk Kita ada special request Maksudnya kita request kat hotel Just cook for our group Makanan yang halal Maknanya tak bercampur dengan International dinner ke apa ke Tak ada Dan kita akan duduk satu bilik Just orang serve Makanan panas-panas Masak masa tu Kita sampai je baru orang masak So biasanya ikan Ataupun ayam Ataupun daging Dan sayur-sayuran lah Tak bercampur pun dengan orang yang International dinner lah Ada tak isu-isu Pinggan isu? mangkuk macam mana Okay katalah International breakfast kan Kata tak halal Ada campur Barang-barang yang di haramkan okey oleh Islam. So macam mana pinggan mangkuk? Ramai sangat customer tanya macam mana. Okey, kita pun dah rujuk kepada beberapa orang ustaz dan kita mendapat jawapan yang samalah. Ada dua hadis sebenarnya. Satu tu hadis Bukhari, ada nombor dia cuma kita tak ingat kat sini dan juga satu lagi hadis yang menceritakan pada satu ketika dulu Nabi pernah ziarah sebuah rumah di kawasan perkampungan yang majoriti bukan orang Islam. So Nabi masuk ke satu buah rumah ni yang bukan orang Islam. Tuan rumah tu bagi secawan minum kepada Nabi Muhammad SAW Dan Nabi terus minum je Tak tanya pun sama ada Gelas ni bekas dia orang minum arak ke So Nabi tak tanya pun Nabi minum je Lepas daripada peristiwa tu Barulah ada hadis-hadis yang keluar Bersandarkan kepada cerita ni Jadi hadis-hadis tersebut mengatakan Contoh eh Cawan yang pernah digunakan untuk minum wine Dan dicuci bersih Boleh digunakan Tetapi kalau lepas minum wine Tak cuci Kita pula guna air tu yang tak boleh Tetapi Jika telah mendengar cerita-cerita macam ni pun Masih rasa was-was ah, so tak boleh ok buat makan settle so kita pergi ke Rit. jangan tanya lah buat makan mana <laughs> insyaAllah semua akan kenyang eh. dan lagi satu dalam kapal terbang untuk grup kita semua dalam kapal terbang ada meal on board siap air memang tak akan lapar tak akan haus ni ada soalan khas tau untuk uh, trip kita yang ke Korea sebab trip kita kat Korea ni semua akan bermalam satu malam di ski resort so apa yang diorang semua terkejut bila pergi ke ski resort ni eh tuan kecil je so dekat ski resort ni semua hotel dia memang 4 star tetapi walaupun 4 star dia tuan besar tak ada face towel je ada ha, dia ada face towel je tapi bolehlah gunakan untuk ni cuma tak boleh buat kemban je so dekat Korea dekat ski resort tak payah berkemban lepas mandi lak 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 pakai baju lagi pun satu orang sekali mandi seorang kan dalam toilet so lak 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 berapa orang dia dah mandi dalam toilet suka hati dia lah Nah itu lantak bawah <laughs> Itu pandai-pandai sendirilah kan uh, okay. Bapak orang nak mandi dalam, dalam toilet Kalau misalnya tak cukup Satu face towel tu boleh request lagi Ya yeah, betul Okay, okay soalan seterusnya Yang selalu customer tanya Cuaca kering okay, Biasanya kalau di Malaysia ni Kita panas hot and humid Maksudnya dia lembap dan berlengas tu kan Apa? Berlengas lah Berlengas lah sih uh, Berlendir <laughs> Bukanlah dia macam boleh lekit ah boleh lekit ah kalau kat Malaysia macam tu so kalau musim sejuk ni dia macam kering lah kulit akan kering sebab kenapa kulit kering satu yang saya perasan lah sebab kita macam sekarang ni musim sejuk kan kita nak mandi air panas ataupun air yang suam-suam benda-benda macam ni akan mengeringkan kulit ada tips untuk mengurangkan ataupun mengelakkan dia adalah dengan mandi tu jangan pakai air yang sangat-sangat panas okay. satu nombor dua ok kalau pada saya lah saya akan bawa sabun mandi saya sendiri daripada Bath and Body Works ha, ya betul. Sebab kenapa? Sebab bila punya sabun mandi tu Dia ada macam berminyak sikit tau So lepas you mandi tu Dia akan melembabkan kulit Kenapa kulit tu jadi kering? Sebab pertamanya musim sejuk Bila musim sejuk dia Orang kurangkan minum air Bila kurangkan minum air Badan jadi kering Sebab tu kulit yang akan kering dulu Itu yang pertama Yang keduanya Yang macam Cik Indra kata tadi tu Bila sejuk mandi air panas Jadi dia lagi mempercepatkan proses pengeringan kulit Yang ketiganya Sabun-sabun mandi yang dia letak kat hotel tu Is a 
basic je So dia memang akan mengeringkan kulit Jadi kalau tak buat protection yang betul-betul Contohnya dengan kalau you boleh lah Bawa sabun mandi tu Yang daripada uh, Cik Indra sebut tadi tu Bath and body works uh, Dia bukan iklan uh, Tapi saya selalu guna yang tu lah Jadi dia memang berminyak Lepas mandi Gunakan air yang agak-agak suam-suam kuku je Tak sejuk, tak panas Lepas mandi lap-lap-lap Sapu lotion satu badan Sebab tu kena bawa lotion Kalau boleh seorang satu Sebab memang banyak pakai Tapi kalau macam kat tangan ke kat muka Mesti guna Vaseline Warna kuning tutup dia biru Muka kena letak ke Sebab kalau tak Memang dia akan kering Menarik muka tu Dan juga bibir akan pecah-pecah Kalau saya sebelum tidur malam-malam kat hotel kan Saya akan tanya banyak-banyak Vaseline dekat, dekat bibir, dekat bibir. Ha, Kalau tak ha. pecah So itu untuk untuk mengelakkan kulit kering lah Antara beberapa perkara yang pernah jadilah Maksudnya perkara-perkara yang tak di ini berlaku Kejadian ragut satu Kejadian kau satu Lepas tu kenderaan Pecah cermin kenderaan ha, Pecah cermin kenderaan Sometimes benda ni berlaku accidentally kan Satu sebab tu kita nak semua orang ada insurans So kalau apa-apa pun berlaku Semua cover Kalau ada pasport hilang ke semua-semua tu Nak apply pasport So boleh claim betul tak? Dengan syarat travel insurans yang gold Kalau silver tak cover Kalau pasport hilang, handbag ya. hilang tak cover yang tu memang kena tengok tier-tier insurans yeah. tu lah Cuma kalau macam insiden yang kena pukau Sebab benda ni dah terjadi yeah. Dekat saya punya klien Kalau boleh janganlah terlalu mesra Dengan foreigner-foreigner yang macam pendatang Kawan-kawan pendatang Tiba-tiba dekat... tiba kalau dia baik je dengan kita Tiba-tiba je peramah dengan kita hmm. ah, Kena hati-hati Bukanlah nak merasakan buruk kat semua orang Bukan Cuma kita nak berhati-hati Sebab contoh paling-paling leceh sekali adalah Kalau kena ragut Pasport hilang Pasport hilang Betul hmm. Banyak prosesnya kalau hmm. berlaku pasport hilang Itu super Super leceh Sebab pernah terjadi dekat room Kali saya kena ragut Copet So kena pergi Buat report polis dulu Lepas tu pergi kedutaan Ambil temporary passport Lagi satu kena Susah cari kedutaan yang paling hampir Kalau hmm. jauh daripada kedutaan Lagi masalah Kalau ada masa nak tu report Okey lah juga Kalau misalnya Malam ni nak balik Petang ha, tu kena copet ha, Ay memang. tinggal lah Tinggal bersama tu okay, Saya pun ada pengalaman itu hari Kat Balkan ha. kan ha, Kita dah pesan dalam bas Supaya backpack semua letak di depan Sebab di Zagreb Terlalu tinggi dia punya pocket dia So semua memang dah aware dah Tapi satu kali Tiba-tiba dia rasa macam ada orang bisik kat telinga dia Suruh letak beg belakang So dia macam follow je Handbag dia dia letak dalam backpack dia Lepas tu dia letak belakang Dia jalan di tengah-tengah grup lah Maksudnya dalam grup kita tu dia jalan tengah-tengah So dia akan buat kerja ni dengan begitu licik sekali So tiba-tiba dah terbuka dah beg dia Handbag tak ada Itulah ceritanya masa kat Balkan Tapi Alhamdulillah bila kita dapat dia tahu yang beg dia hilang Kita terus cari di sekitar kawasan tu Sebab pastinya dia akan buang handbag tu Jadi akhirnya kita jumpa beg tu dan juga paspor Nasib baik pasport Kalau tak, ni lah tu leader dia Kena pergi Pergi embassy Kena balik polis Semua-semua Ni lah Ni lah ni Nangis juga tu tak boleh balik kan <laughs> Jokes aside Memang keselamatan Terbenda peribadi tu Memang kena sentiasa Berjaga-jaga lah ha, Lagi satu soalan Yang selalu customer tanya lah Sebab kita Muslim travel bug kan Jadi selalu orang tanya Waktu solat Kita selalu pesan Dengan tua leader kita Supaya Setiap hari Kalau boleh Uruskan soal solat dulu Maknanya Buat jamak takdim Cuba cari tempat yang sesuai Untuk solat dulu. Nak-nak kalau macam musim sejuk ni kan. Maghrib masuk awal. Empat setengah lima ha? dah masuk. Ha? Jadi tak sedap eh dah maghrib. Jadi customer tak sempat nak solat. Jadi kita pesan dengan tua leader kita supaya sekejap eh, ada Okay, so kita pesan dengan tour leader kita Supaya uruskan soal solat dulu Maknanya customer dah solat dulu Jamak takdim Barulah boleh teruskan aktiviti harian Mengikut itinerary Jadi dah tak payah fikir lagi soalan Eh, mana nak cari ni? Tup-tup dah sampai petang tak jumpa tempat solat kan? Jadi rugi besar lah Sebab satu bas tak solat Maknanya tak ada mendapat keberkatan Dalam melancung ke negara orang kan? Sebab di mana tempat kita sujud tu Di situ akan menjadi saksi Betul Yang kita ni solat Pandai Ustaz Indra Haa Assalamualaikum Okey, okay. sampai di sini saja dulu ha, Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu Pakej-pakej yang sangat-sangat yeah. menarik Yang terbaru daripada Muslim Travel Bug Boleh lawat kita punya website www.muslimtravelbug.com Ataupun kita punya Facebook yes. Ataupun kita punya Instagram So, itu saja Buat kali ini Bye. daripada saya Indra dan juga Kak Mas Assalamualaikum Bye